ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു മക്രോണിയ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ക്രീമി മയോ ചിക്കൻ മക്രോണി വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നമുക്ക് ഷവർമയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അവർക്കും ടെസാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൻ കാണും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വേണം അതിനായിട്ട് ഒരു കാ കിലോ ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണത് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യണത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച ശേഷം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വേറെ എക്സ്ട്രാ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല ഇപ്പം ചിക്കനിലേക്ക് ഇത് സോയാ സോസിൽ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മസാലകളൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല വൈറ്റ് കളറിലുള്ള മക്രോണിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ആ കളർ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ചിക്കൻ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യണത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കോളിഫ്ലവറിൽ മസാല തേച്ച് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ തേച്ച അതേ മാരിനേഷൻ തന്നെ കോളിഫ്ലവറിലും തേച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കോളിഫ്ലവറും ക്യാപ്സിക്കവും മാത്രം എടുക്കണുള്ളൂ എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചിക്കനിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് തേച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ വേവണ ടൈം വരെ നമുക്കിത് മാരിനേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ആ ചിക്കൻ്റെ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറും കൂടി ഈ കോളിഫ്ലവറിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ അധികം നമ്മൾ ഫ്രൈ പോലെ ആക്കി എടുക്കണില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ പോലത്തെ മക്രോണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വൈറ്റ് സോസിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പുള്ള മക്രോണിയാണ് അപ്പം കളർ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ആ ചിക്കൻ സോട്ട് ചെയ്ത ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കോളിഫ്ലവറും സോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് കോളിഫ്ലവറിലേക്കും ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ വെജിറ്റബിളൊക്കെ അധികം വേഗണ്ട എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ എണ്ണയിലിട്ട് തന്നെ സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനത് കൊച്ചൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മോള് ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറി ഇങ്ങനെ വേവിക്കാത്ത ടൈപ്പ് തിന്നില്ല അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു പിടി ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് മുക്കാൽ ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മക്രോണി വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപ്പും ഇട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാസ്ത മക്രോണി നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ പാസ്ത ആണെങ്കിൽ പാസ്ത ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മക്രോണി ആണെങ്കിൽ മക്രോണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മക്രോണി വേവുമ്പോൾ അത് തമ്മി തമ്മി ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ
ഇപ്പം നമ്മുടെ മക്രോണിയൊക്കെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സവാളയൊക്കെ ഇട്ടുള്ള ഒരു മസാല റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സവാള ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ ഒരു സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്ന വരെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള അങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വേറെ സ്പൈസസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണില്ല കുരുമുളക് പൊടിയും ചെറുതായിട്ട് ഇറക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ആ വറ്റൽമുളക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കണമുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവറും ചിക്കനും ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി ഉള്ള ആ മിക്സ് ഒന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ കുരുമുളകൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് ഈ മസാല എല്ലായിടത്തും സവാള മസാലയൊക്കെ ആ കുരുമുളകൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഇട്ടൊന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളമൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വൈറ്റ് സോസിന് പകരം മയോണൈസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മയോണൈസ് ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചൂടില്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ലോ സ്പീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാനും എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിരിഞ്ഞ പോലെ വരും നമ്മളിത് ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ മുട്ട ചേർത്തുള്ള മയോണൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പിരിഞ്ഞ് പോലത്തെ ഒരു ഒരു ടെക്സ്ചറാകും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് ഇനി ഈ സമയം നമുക്ക് ഈ മയോണൈസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മയോണൈസ് ചേർക്കാം അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ വരുന്നു പേടിയുള്ളവർക്ക് ആ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ അതേ ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മയോണൈസൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൊത്തം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വേവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്രോണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മക്രോണി ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൈ അടക്കാതെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ അധികം നേരം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പിരിഞ്ഞ ടെക്സ്ചർ പിന്നെയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മയോണൈസിലും മക്രോണിയിലും മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ചിക്കനും കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചേർ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ആണ് എടുത്തേക്കണത് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ വാട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി കാൽ ഭാഗം ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്രീമി മയോ ചിക്കൻ മക്രോണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് പൊതുവേ മക്രോണി ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മയോണൈസ് കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഷവർമയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വേണ്ടവർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആ ചോട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒന്നും കൂടി ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് നമുക്കധികം എരിവില്ലാന്ന എരിവ് കൊണ്ട് താനും അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഷാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്